história, a operação no intuito de investigar e desvendar o homicídio ocorrido em Nazarezinho, na cidade de Nazarezinho, no ano de, no ano de 2012, em outubro de 2012, está fazendo, é, tá fazendo um ano já, fez um ano agora recentemente, quando Dona Maria de Fátima foi alvejada por um pistoleiro que é, estava com espingarda calibre 12. Nós iniciamos a investigação já faz alguns meses, desde o início, e essa investigação culminou hoje na prisão de possivelmente três mudanças. Esse senhores de Nazarezinha, por conta de um desafio potencial, tendo em vista que a vítima ela apoiava as mesmas mercadorias no mesmo local, chamado Floritama, uma cidade de Pernambuco, no mesmo local que essas três comerciantes, e a vítima estava vendendo as mercadorias com um preço mais barato. Isso causou tá certo? um desentendimento, isso causou um, 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 um problema entre elas, e nós estamos investigando toda essa situação. Nós, nós representamos né, pela prisão das três possíveis mandantes, né, Dona Lúcia, Dona Marlúcia, Dona Lúcia, Dona Corrinho, Dona Geralda. Essa, esses mandados de prisão foram deferidos. Os mandados de busca e apreensão nas residências dela e, e em partes da zona rural do Nazarezinho também foram foi deferidos, esses mandados. Ao todo, nós temos cinco, três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão. Pedimos apoio a, é, ao GTE de, de Passo e o GTE de Catolé do Rocha. Juntamente, esse pessoal, junto com o nosso GTE de Souza, deflagramos a operação sob minha coordenação. Eu estava presente também no momento da operação. E nós fomos a Nazarezinho, cumprimos os mandados de prisão, conseguimos prender as possíveis mandantes e fizemos a, a busca e apreensão na casa delas e fizemos também uma busca e apreensão na zona rural, onde, onde por nossa surpresa, fizemos a apreensão de uma espingarda calibre 36 e de uma munição calibre, calibre 44. E autuamos e prendemos o flagrante, o senhor Francisco, que estava no sítio, Estamos investigando essa pessoa, além de ser autuado por posse de arma e munição, ele está sendo investigado também é, nesse homicídio. O importante é que nessa operação de hoje foram presas, presas quatro, quatro pessoas e a gente está muito perto aí de elucidar esse bárbaro crime, crime esse que chocou não só na Zarezinha, mas chocou também toda a região, porque o motivo foi torpe, a gente sabe que o motivo foi torpe. É, houve promessa de recompensa, a gente tem conhecimento de quem foi o pistoleiro, nós temos conhecimento do valor da recompensa, nós temos conhecimento de outras pessoas envolvidas no crime, pessoas essas que, que apontaram a vítima, tá certo? pessoas essas que colaboraram com o crime e com certeza daqui a alguns dias essas pessoas estarão presas também. Olha, são pessoas ali da mesma, da mesma região, tá certo? O que nós temos conhecimento dentro dos autos. É que, é que há indícios de que as mandantes, elas contrataram um pistoleiro, o pistoleiro foi lá, mediante recompensa, executou, tá certo? Essa, essa, essa pessoa, e, e, e aí a gente está investigando outros, outros fatos elementares aí do crime para concluí-lo é, de maneira mais rápida, a partir de agora. Doutor Silvio, foram presas quatro pessoas Existe possibilidade de ter uma quinta pessoa, no caso? Existe, existe. Tem pessoas ainda que estão por ser presas, tá certo? Existe a possibilidade. É, Trata-se aí, se nós formos juntarmos aí todas as pessoas de uma formação de quadrilha, além do crime qualificado de homicídio, por motivo, por motivo turco, como forma de recompensa, onde elas, onde é uma das possíveis indiciadas, suspeitas, ela, ela, elas contrataram o pistoleiro, contrataram outras pessoas também como forma de pistolagem, porque o pistoleiro executou, uma outra pessoa apontou, uma outra monitorou a vítima, tá certo? E isso chegou à consumação do ato e todas elas, todas essas pessoas respondem, tá certo? Pelo homicídio, porque não é só o homicídio daquele que executa, mas é o homicídio daquele que colabora, aquele que aponta, é aquele que manda matar, aquele que transfere um dinheiro para uma conta para realizar o pagamento. Existem pessoas aqui na região, a gente sabe que existem pessoas fora e a gente está, mais uma vez, elucidando um crime de grande repercussão. Foi uma ação muito importante da Polícia Civil aqui de Souza, através dessa prisão. É, eu peço, inclusive, à sociedade que outros, outros, outros tipos de denúncias cheguem aqui à delegacia, cheguem através do 197, para a gente poder 
é, concluir esse inquérito policial. O importante é que no, na nossa operação de hoje, denominada Toritama, quatro pessoas estão presas, tá certo? Por um crime bárbaro aqui na região, um homicídio qualificado por maneira torpe. Elas serão, após ouvidas aqui na delegacia, todas as três serão encaminhadas ao presídio, ao presídio de Cajazeiras e o homem será encaminhado ao presídio de Souza para as devidas providências.